എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹോം ടിപ്സ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒട്ടും തയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് പോലും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സൽവാറിൻ്റെ ടോപ്പ് എങ്ങനെ തയ്ക്കാമെന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം വേണ്ടത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു മേശയാണ് ടേബിളിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് എങ്കിലും വിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ടോപ്പ് തയ്ക്കാനുള്ള തുണി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇവിടെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മടക്കി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പതിനാല് ഇഞ്ച് വരും ഒരു മുൻകരുതലായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒട്ടും തയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സൽവാറിൻ്റെ ടോപ്പ് എടുക്കണം അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വല്ലാതെ ചുളുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പാണെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് അളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം വരച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് അളന്നിട്ട് ആ അളവിൽ ഇതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം എത്ര അളവാണ് വരുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി അളവാണ് വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് നോർമൽ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചായിരിക്കും അയാളുടെ ഷോൾഡർ ഞാനിവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് തുണി എക്സ്ട്രാ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് പോകേണ്ട തുണിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൽവാർ ടോപ്പിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവും ഫോർട്ടീൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറും കൂടി ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ സേഫ് അടുത്തത് ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം എല്ലാം കൂടെ കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ടോപ്പ് തയ്ക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് വഴി ചോദിച്ചാൽ മതി അതിന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ടോപ്പിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് തുണി എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് മതി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവസാനം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ അധികം പരിചയമില്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അടുത്തത് ആംലൈനിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആംലൈനിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് കട്ടിങ്ങിൽ കൂടെ തന്നെ വരച്ചെടുക്കണം ഈ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആംലൈനിൻ്റെ ഭാഗം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം വരച്ചെടുക്കാൻ അടുത്തത് ബോഡി പാർട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തുണി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വരച്ചെടുക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ നേരത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ടോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വീഡിയോ ഒരുപാട് നീളുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് മുഴുവനായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സ്ലീവ് നെക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ തയ്ക്കാമെന്ന് അടുത്ത ദിവസം കാണിക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച വരച്ച ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഏത് ഡ്രസ്സാണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് പെർഫെക്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എത്ര തയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സൽവാർ ടോപ്പ് തയ്ക്കാൻ പറ്റും ആദ്യമായിട്ട് തയ്ച്ചു പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോട്ടൺ തുണിയിൽ വേണം തയ്ച്ചു പഠിക്കാൻ ഇന്ന് ബോഡി പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി തരാം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ട